இன்றைக்கி ரேண்டம் ப்ராசஸில் மார்க்கோ செயின் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரான்ஸன் ப்ராபலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் திருவை திரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து அதிலிருந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவேஷன் பை இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு பை இதில் பி ட்ரான்ஸன் ப்ராபலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் பை என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரோ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் நமக்கு எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குதோ அத்தனை எலமெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கும் அந்த ரோ மேட்ரிக்ஸில் நமக்கு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறனால ஒரு த்ரீ ஸ்டேட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ பை ஒன் பை டூ பை த்ரீனு அந்த ரோ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு பை பழையபடி பை ஒன் பை டூ பை த்ரீன்னு எடுக்கிறேன் இப்போ இது ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் பை டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் பை த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இது ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வரும் அடுத்து ப ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பை ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பை டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் பை த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து அது வந்து செகண்ட் என்ட்ரியாக இருக்கும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் பை ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் பை டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் பை த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இது தேர்ட் என்ட்ரி ஆகும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ நான் எங்கள் இடம் இல்லாத தான் மடக்கி எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரே லைனில் எழுதணும் இப்போ ரெஸ்பெக்டிவ் என்ட்ரீஸை ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியும் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியும் செகண்ட் என்ட்ரியும் செகண்ட் என்ட்ரியும் தேர்ட் என்ட்ரியும் தேர்ட் என்ட்ரியும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேட் பண்ணால் மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதில் அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா கான்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் ரைட் சைடில் இருக்கும் அப்படி நான் ரீரைட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்படி எழுதும்போது ரைட் சைடில் மூணு ஈக்குவேஷனுமே ஜீரோ வரும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி தான் நமக்கு பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ வேல்யூ என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு பை ஒன் போடும்போது இந்த பை ஒன் இங்கே வரும்போது பாயிண்ட் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் பை ஒன் வரும் அது மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் பை ஒன்னு இருக்கும் பை டூ பை த்ரீ அப்படியே இருக்கும் இதே மாதிரி மூணு ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு இப்போ பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் போதாது ஏன் அப்படின்னா மூணுமே ஜீரோ ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சம் ஆஃப் ஆல் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மார்க்கோ செயினில் என்னை ப்ராபலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு டோட்டல் ப்ராபலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நமக்கு த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஏதாவது மூணு ஈக்குவேஷன் ஏதாவது மூணு ஈக்குவேஷனாக கண்டிப்பாக ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அதில் ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும் அப்படி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அல்லது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அல்லது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் மேனுவலாக சால்வ் பண்ண தெரியலன்னா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்குவேஷன் மோடுக்கு போய் த்ரீ அன்னோன் செலக்ட் பண்ணால் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D3, D2, D3 சி ஒன் சி த்ரீ டி ஒன் டி த்ரீ டி டூ டி த்ரீ என்னான்னு நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் கொடுத்து நம்ம வேல்யூஸ் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு இசட் ஈக்குவல் டுன்னு கேல்குலேட்டர் கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ ஸோ இது ஆன்சர் இமீடியட்டாக கேல்குலேட்டரில் டிஸ்பிளே ஆயிரும் த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் வரைக்கும் த்ரீ அன்னோன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபோர் அன்னோன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம மேனுவலாக தான் போட முடியும் டூ ஈக்குவேஷன் டூ அன்னோன்ஸ் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு ப்ரொசீஜர் அடுத்து வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சந்திக்கலாம்